velocity drift velocity is a very beautiful concept i will explain <coughs> i will explain very beautiful concept aanu drift velocity okay so njan or conductor njan consider cheyanu to adine vendi njan endu cheyunna or conductor consider cheyana ഓക്കെ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് കേട്ടോ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കണ്ടക്ടർ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് മക്കളെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എൽ ആണ് ഇതിന്റെ ടെർമിനലായിട്ട് ഞാനൊരു വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടെർമിനലായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസും കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസും കിട്ടി ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കേട്ടോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കേട്ടോ സോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ലെറ്റ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നോക്കാം ലെറ്റ് ലെറ്റ് എൻ എസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മനസ്സിലായി ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ വോള്യം എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്തു ആ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ആ അതിന് എക്രോസ് നമ്മളൊരു വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വോള്യം നടത്തും ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബൈ വി എന്ന് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഇനി നോക്കൂട്ടാ ഈ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വോള്യം വോള്യം ബട്ട് വോള്യം വി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോള്യം കിട്ടും കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ എനിക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എ ഇൻറ്റു എൽ കറക്റ്റ് അല്ലേ എ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വോള്യം എന്ന് കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് എഗെയിൻ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എ ഇക്വൽ ടു വോള്യം സിക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് കിട്ടി സന്തോഷം ഇനി ഇനി നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു എന്താണ് മക്കളെ ഐയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളി ക്യൂ ബൈ ടി കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂ ബൈ ടി കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ ബൈ ടി അല്ലേ ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എൻ ടു ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടി ആണെന്ന് അറിയാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എൻ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കറക്റ്റ് ആണോ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ടു ചാർജ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് ടൈം അല്ലേ ടൈം കറക്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റ് ആണേ സോ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് നോക്കിക്കേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എൻ ഇൻറ്റു വി വോളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണേ കറക്റ്റ് ആണേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം കറക്റ്റ് ആണേ വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് നോക്കിക്കേ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ആള് എന്താ പറയുക ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കറക്റ്റ് ആണേ സോ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി ഡി കറക്റ്റ് ആണോ ഐ സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എനിക്ക് എൻ ഇൻറ്റു 
V into D into charge of electron. We simply E in the Charge of electron is simply E in the number. But we Number of electrons into charge of electrons. 11 electrons. So, then E in the E in the So, this is the expression for. This is the expression for. Another, actually, another expression for current. This is another expression for current. <coughs> okay. This is another expression for current. Okay, okay. Okay, okay. This is another expression for current. So finally, we got I is equal to what? I is equal to angle. Either method match is I is equal to. I am going to do another technique. I am going to say, Avn alloy chamadi. Avn. Avn. And I A V D E N. Where V D is called the. I am. V D no matter what I am going to say. Angle. Here where V D is called the. Drift velocity, drift velocity, drift velocity. I need unit meter per second. Then I am going to velocity in unit meter per second. Then I am going to drift velocity in unit meter. Then I am going to meter per second. Then it is a vector quantity. It is a vector quantity. That is why it is also a vector because velocity is a vector quantity. Then we can learn about it. Alright. Because in one direction, we have electrons in the flow. So in particular direction, we have speed in the direction. We have velocity in the direction. Mari mari pemain orang ini distance itu berapa? Sorry, speed itu berapa? Velocity yang itu, entah mana. Beri particular direction le, dalam elektron sini flow jian, a conductor ni cross ni, an apply itu voltage. Apa voltage ni? Karena orang tu, ada particular direction le move aye lo. Apa ni? Kita ni perayaan macam, it is nothing but the velocity. That velocity is called the drift velocity. Or drift velocity ni definition, nama kita nuri berarti kan dah ini kalau kita drift velocity ni barangnya lenda, anak nama kita dah. It is the it is the average velocity average velocity acquired by electrons when electric field applied on it Applied on it. It is called the drift velocity. It is called the and the drift velocity. It is the average velocity acquired by an electron or by electrons. By electrons then it got by electrons when electric field is applied on it. That is the conductor number of wind and the conductor and no good in the simplify GM. And the very important idea concept on it. Important idea concept on it. Suppose dana nama kita conductor tu jari kiam, dana nama kita conductor tu jari kiam. Circular again, circular shape la conductor ada, circular, cylindrical shape pan, cylindrical shape pan, okay. Okay. Cylindrical shape lor conductor ane. Ini lulu lulu ke nongki ke, ini lulu lulu enten dana raya. Electron system boleh flow jadi mana utar. Pada system boleh electron sendiri. Ini dulu dulu elektron sendiri perhatian anda baru. Ini elektron sendiri semua random motion ilah. Dana random motion ilah. Random motion ilah. Yang mana ni random motion baru. Ini conductor anda ekorosi. Saya ada satu voltage yang apply cedah terlengkap. Ini ekorosi. Saya ada satu voltage yang apply cedah. Lautan. Ini ekorosi. Saya ada satu voltage yang apply cedah terlengkap. Ini dulu dulu elektron sendiri semua zigzag movement ilah. Iri kium zigzag manner lah movement. Zigzag, zigzag. Moment ini lahir kini baru, semua baru. Anu baca le, ini baru Tony istat ini baru angkau movie itu bohong boleh. Ini baru istat ini baru movie itu bohong boleh. Orang orang ini baru, orang orang ini baru, orang orang ini baru. Anu baru cerita nak kani kelo. Mu zigzag moment itu marilah anda logik. Korsam ini ingat boi, 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 ingat Adu kondo dene, ini pada net velocity itu berapa ini tu zero aye rigi. Net velocity zero aye itu kondo dene. Net velocity zero ane gel flow illa ta illa kor efek teri rigi merindu. Apa net current itu merindu dene ane pada zero ane. Adu kondo ni bear conductor itu kaya ni lah ni tu current illa tu because of this zigzag movement or random movement of what electrons inside it. Ini nama ni dene ane deh cie no, per particular voltage ni ane deh no, ini deh terminal ni ane kodat tu kari ni ane, particular voltage ini ter, ni ane terminal kodat tu kari ni ane, ni deh sampai kau maklai, ini elektron sel lah tu ni deh particular direction ni movie ni ada sahdi. 
ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഈ മൂവ്മെന്റിൽ ഇത് കൈവരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റിനെയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ അപ്പ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ്സിന് തേടിയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഈ ഫ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്ലോയിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കൈവരിക്കുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡീപ് കൺസെപ്റ്റ് ഐ നോ ദിസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നൊക്കെയോ കറണ്ട് ഐ സിക്കൾ എന്താണ് ഏ അവൻ എ വി ഡി ഇ എൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ എ വി ഡി ഇയുടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ വോള്യം അല്ലേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോള്യം അതിനാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ എൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബൈ വോള്യത്തിനെയല്ലേ സ്മോൾ എൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇത് പ്രത്യേകം തരും കേട്ടോ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഇതിനകത്ത് വരാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുക സാധ്യത ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സാറേ അപ്പൊ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എത്ര വരുന്നു ഒരു കോപ്പറിന് മക്കളെ ഒരു കോപ്പറിന്റെ കാര്യം എടുക്കണേ ഫോർ കോപ്പർ ഫോർ കോപ്പർ ഞാൻ നോക്കാം ഇതിന് ഐ ഡി ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ഐ സിക്കൾ ടു അവൻ എ വി ഡി ഇ എൻ സോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് so what is i by a what is i by a this i by a is called the current density j j is equal to anike edan mattum vd into e into n correct j is equal to anike engane edan mattum vd into j is equal to engane edan mattum current density nan ezhudha ta adu ezhudittunna kekka manasila സോ ജെ സിക്കൾ ടു വി ഡി ഇച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ബിക്കോസ് കറണ്ട് ബൈ ഏരിയ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സിക്കൾ ടു കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപെയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ആംപെയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഒരു കേസ് എടുക്കണം എൻ്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ എൻ്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നിയർലി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ കോപ്പർ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ സിക്കൾ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആംബെയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ വോളിയൂ ഇല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസുകളുടെ എണ്ണം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കോപ്പർ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ അത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് അടുത്തത് ഓക്കേക്കോ എൻ അപ്പൊ എന്നെ കിട്ടി ഇയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഈ സിക്കൾ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ആണ് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡി സിക്കൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മക്കളെ വി ഡി സിക്കൾ ടു ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇ ഇൻറ്റു എൻ കറക്റ്റ് ആണോ ജെയുടെ വാല്യൂ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മാത്രം മതി ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്
എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ സ്പീഡ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ അത് വളരെ ചെറുതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഭയങ്കര സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായ കാര്യം മനസ്സിലാണ്ട പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സാറേ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇല്ലേ കറണ്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടത് ഇപ്പുറത്ത് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല കറണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഞാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് സ്പീഡ് എന്ന് എഴുതണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ഇറ്റ് നത്തിങ് ബാഡ് നത്തിങ് ബാഡ് റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് ടുവേർഡ്സ് electric field very very beautiful concept aanu makkale very very beautiful concept very very beautiful speed of current nu paranjal it is nothing but the response towards electric speed nanu or time of response nanu edhu time of response time of response towards electric field adayidu അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എഗെയിൻ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം മോഷനിലുള്ള കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കേ ഓക്കേ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ തന്നെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ആ ഓക്കെ 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 കിട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അടിപൊളി കൺസെപ്റ്റുകളാണ് സാറേ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇതൊക്കെ വേണം ചോദിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ വേണമാണ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ പഠിത്തം പറയുന്നത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു ഒന്നിങ്ങനെ പോയി ഒന്നിങ്ങനെ പോയി ഒന്നിങ്ങനെ പോയി ഒന്നിങ്ങനെ പോയി ഒന്നിങ്ങനെ വന്നു ഒന്നിങ്ങനെ വന്നു ഇതൊക്കെ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റാണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ ആണ് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളൊരു വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിൽ പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തും ഈ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റ് നിന്നിട്ട് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആവും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് കൊണ്ടി ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇടുക്കി പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള നമുക്കിപ്പോൾ കറണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഞാനൊരു ബൾബ് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയിലെ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓടി 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 വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഈ ബൾബിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് കത്തുക എന്നാണോ നമ്മുടെ വിചാരം അല്ല തെറ്റാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ധരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ധരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞ് ജനറലി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ സാർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ട് ഉടനെ സ്വിച്ച് എന്നാണോ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് പോകാന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ കളിയാക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആവണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ കണ്ടക്ടറിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് എത്ര വലിയ നമ്പർ ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇവന്മാരൊക്കെ പിടിച്ച് റാൻഡം മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലേ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആകുമ്പോഴാണ് ഇവന്മാരില്ല കറണ്ട് ഒന്നും പുറത്ത് വരാത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം മൂവ്മെൻറ്റിനെ പിടിച്ച് ഒറ്റ ദിശയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ആ ഈ ഒറ
ഇതിനെ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക മനസ്സിലായോ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെ പിടിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വളച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പല ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് അമ്പുകളുണ്ട് അഞ്ച് അമ്പുകൾ ഈ അഞ്ച് അമ്പുകളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിടുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഇല്ലേ അതാണ് ഒരോ അമ്പ് പോകുന്ന ഫോഴ്സിനോ സെയിം പല പല ഡയറക്ഷനിലുള്ള പത്തിരുപത് അമ്പുകളെ പിടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനിലാക്കി പായുന്നു പായാൻ അനുവദിക്കുകയെന്ന് വെച്ചോ ആ ആകുന്ന ടൈമിലുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് കറണ്ട് ഇത് ഈ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവണം എനിക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല ദിസ് ഇസ് ഇത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അത് ഫീൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഫീൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം മനസ്സിലായോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്ത അവരുടെ ഒറ്റ ചരിയിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ചരി എന്ന റെസ്പോൺസ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് വളഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആൾ പിടിച്ച് നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് ആ കറണ്ടിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റെസ്പോൺസിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് എത്രയെന്ന് അറിയോ ആ സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് അറിയോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബാഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യണം ആര് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ടൈമാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അതിനുള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്